，但是火候过了，没奶奶掌握的那么好。你怎么了？刚不说的好好的吗？怎么突然间又来了？奶奶，我还以为，我还以为你都忘了奶奶的深仇大恨。去了。这种事情我怎么可能会忘记呢？不把鬼子赶出青龙山、青田县，我誓不为人。顺子哥，你别说这样的胡话。你你要不是人的话。那我这样的算个什么呀，顺子哥？顺子哥，等孔梅他们走了，咱们再成亲好不好？好不好嘛？哎，小石头，怎么了？什么事？啊，我什么也没看到，我什么也没听到啊！啊，我跟大牛哥去逛了一圈，来向顺子哥报告的。啊不。来向列王报告的，同时转告列王，孔梅姐还有国邦哥有请。好，我知道了。我说你这是什么眼神啊？人家过几天就要走了，要说也说正事，又不跟他喝茶，不跟他吃饭呢，你吃什么醋啊？好了，你先回去煮饭吧，晚上我要吃火腿啊。讨厌。我们小户人家早就断了米肉，哼，列王啊，你还是去别的地方吃吧。哎，你别再问了，别再问我了。世子哥，我知道，翠兰姐喜欢你，可是我现在又觉得，嗯，孔梅姐也不错。你这小孩，你看你，你说什么呢？你说。哎，全掌柜。我没国帮呢，在你房间、啊。嗯，国梅姐。嗯嗯，国帮人呢？我要是不用国帮哥做掩护，你觉得你能从翠兰姐那回来吗？你这小子，我是我有事要跟你说。哦，好了，小石头，你叫大牛啊，帮我做一个新的弓弦。要多少拉力的？哎呀，去去。他手巧着呢，他知道。好，不走了。嗯。哎，嗯，你没说服黑子吧？你怎么知道？我会分析啊。你从国邦那儿出来之后呢，就直接去找黑子了，说没事去说合营练兵的事情。回来之后呢，没有去找我，又去找翠兰，说明事情没成。你想找个人聊聊天，换一下心情。精彩。嗯，黑子这个人呢？他不会被嘴上的事情说服，他是一个行动派，注重事情的结果。嗯，我也是这么想的，所以不跟他纠结这件事，我要用结果去说服他。没错。还有呢，找我什么事？哦，我是想来向你打听一下朱雀霞那个地方。朱雀霞？嗯。这次我们真的是找错目标了。阁下，是我判断失误。当我们和这帮土匪交火的时候，我才发现，虽然他们拥有足够的枪支和弹药，但是他们战斗力极差，完全没有经过任何训练。以他们的能力，根本无法劫掠我们的军火。就在我们即将剿灭这些土匪的时候，那帮可恶的猎户又出现了，并且他们手中握有我军的三八式步枪。和狙击步枪，我相信，真正劫掠我们物资的，就是这帮猎户。没错，我的内线也是这么说的。您的内线？嗯，阁下从没提及过。等到时机成熟的时候，我自然会告诉你。明白。实际的情况是。
这些猎人，从土匪手中借了些武器弹药。借。这一点，我并不意外。我只是觉得那些身穿披风战甲的人，能够打出这么漂亮的伏击战来，让我觉得很吃惊。他们无论是从地形的选择、战术的运用，还有情报的来源，都越来越接近正规的部队了。如果这样发展下去，用不了多少时间，这些土匪也会加入其中，更会很快形成战斗力。所以我们的首要任务就是要阻止他们联合起来对付我们。一旦他们形成合力，我们在青天县的日子就会越来越难过了。阁下，现在我们应该立刻跳起重兵，进攻青龙山，趁他们没有形成势力之前，将他们分别歼灭。如果像你说的那么简单的话，就没有今天的局面了。啊、中国的《孙子兵法》上说：“急如风，徐如林，侵略似火，不动如山。”也就是说，以静制动，静观其变。以静制动，阁下刚才不是还担心他们联合起来吗？我现在只嫌他们相互之间捅得不够深，不够狠。常国军，去找两个功夫最好的人来。嘿！准备好了吗？准备好了。停下。咱什么时候勘察地形，准备围猎啊？是啊，没错。今天我特地请了国邦来，给我们好好讲讲围猎应该注意的事情。各位，今时不同往日，咱们今年的秋迷围捕，不仅仅要使用新式的武器，还有新的围猎方法。你快拉倒吧，使新武器就算了，还什么新的围猎方法？我们光着屁股的时候就开始打猎，对不对啊？就是用你来讲，什么可学的？秃子，啊，国邦是我特地请来教我们围猎的先生，你这是目无尊长啊！去，给我去山神庙好好拜拜山神，拜不好就别回来啊！快去！要怎么拜才算好呢？你到山神庙，你就问问山神爷，他说你拜好了，你就拜好了，明白了吧？去你的！走慢点儿。兄弟们，这次我们劫了鬼子的军火，那些小鬼子一定会找上门。相信昨天大家也看到了，鬼子来打姚三他们的时候，下手有多狠。他是想把我们青龙山给夷为平地，不给我们留后路走。当然，我们也不会坐以待毙。大家也都知道，打仗和打猎是完全不同的。老祖宗传给我们的营生手艺，我们是不可能丢掉的。所以今天我们要跟国邦学的，就是了解日本鬼子他们的战术战法，还有作战方式，就好比我们在打猎一样，根据足迹去了解是什么猎物，再依照猎物它的习性，看是用大网、尖刺、弓箭还是火铳。等我们了解了日本鬼子的脾气，还有习惯，就能够找到他们的破绽。到时候杀光这些日本鬼子，替我们族人报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！哎，行了行了行了行了，古宝，请。好，那我们今天先说说单兵作战技术。山神爷保佑！山神爷保佑！
他娘的回去。这次真谢谢你。哪里？我们在青龙山打扰你们多日，又成为你们的关照，还数次帮助我们躲过小鬼子的抓捕。按说，应该我和我们家大小姐感谢你们才对。哎，那八路军和一般的兵有什么不一样的？都是打鬼子，只是八路军更坚决、更彻底。更坚决、更彻底。嗯，是，跟我们差不多，还是不一样的。好比说，这小鬼子杀了你们的人，你们去打他，这是被动的、自发的。但八路军呢，是自觉的。这小鬼子侵占了我们的国家，不管有没有个人的恩怨，八路军都要把他们带回老家去。嗯，一个是家仇，一个是国恨。家仇、过恨。李国邦的话一下让吴永顺觉得心里更加亮堂了。你怎么还有损货呢？给我搬搬了！哼，这是我给秃子大哥留着的。嘿，您这……顺子哥，哎，怎么没看见秃子哥？秃子啊！秃子呢？怎么还没有回来黑子还有长脚出去找，都没找到。会不会被姚三的人抓走了？不能吧，咱们前脚刚救了他
，后脚又掰三米刀，应该不会吧？嗯，大牛说的在理。我认为姚三儿不至于那么没规矩。顺子，你当了烈王威风了哈！汉家男人，你说赶就赶，你这不寻他开心吗？告诉你，秃子要是真有个三长两短，我跟你没完！啊、好了好了、哎，那个崔兰呢？你陪陪秃子家的，秃子兴许迷路了，晚一些就能回来。去吧，好了好了，咱先回去吧啊，走。大牛啊，你们几个再辛苦一趟，到别处去找一找。好，好，嗯，走，我也去。别着急，别着急，去找找吧，哎，找找找找，走。好，这怎么了？这是？秃子也不知道到哪儿去了，得找找去。我预感有事情要发生。你怎么会有这种感觉？我也说不好，反正我总觉得最近像有人在盯着我们。咱们还是先去找秃子吧。嗯，刚才训练的时候，顺子跟他开玩笑说让他去山上拜神，他不会遇到什么事儿吧？咱们去看看。走，走。这是一份特级机密，电报室除了你以外，任何人不得知道。下去吧。刚刚得到总部的密电，那个女人的身份终于查清了，是吗？她叫孔梅，是从苏俄过来的工党分子，曾经在军事学院学习过，而且做过很多年的战地记者。难怪这个女人这么厉害，她回来的目的查清楚了吗？这个女人身上带有一份重要的情报，是八路要建造兵工厂的全部图纸和设备清单。阁下，如果我们把这些资料搞到手，那对我们大日本帝国的军事工业也是一个飞跃啊！当然，而且这是我们报效天皇的最佳时机。可是，我们上次抓到他的时候，并没有发现他携带什么资料。这么重要的情报，你会带在身上吗？哦，明白了。从现在起，我们的头等大事。就是要不惜一切代价捉住这个女人，而且要活的。嗨，事情就是这样的。恰巧秃子他说了几句不知轻重的话，所以我只能拿他立威了。老李王，你是不是也不赞成我们用那些日本枪？枪只是枪，没有那么多的说道。关键是，拿枪的那双手，和使枪的那个人。这枪要是在鬼子手里，就是杀人的武器；在我们的手里，那就是吃饭的营生和生存的命脉。这么说，您是不反对了？<笑>你看我，就是那么愚不可及。不不不不，不敢。顺子，我们能够在这大山深处生存这么多年，延绵数代，其中的艰辛，那是可想而知的呀。传统固然重要。可是，传统是应该放在心里来尊重，不能口口声声挂在嘴边上，阻挠一切的变通和前行啊！我知道了，老李王。顺子哥。
这子哥，小石头怎么了？镇子哥，你看，这儿，还有那儿，都是兔子哥的东西。我觉得兔子哥可能是在这儿出事的。大家四处看看，好。山神庙前的对手所做的，怎么说？山神庙前那些脚印至少是三个人，而且有明显的打斗痕迹，血不是滴落，是人吐出来的，很有可能是秃子他受了伤，跑到了这里遇到意外。伤口还没有结痂，死亡时间不是很长，而且这里完全没有打斗痕迹，说明。秃子是被一击致命的，致命伤只有这一处，就是这个刀割伤，伤口外翻，说明凶手蓄力很久，害怕失手。刀口是从左到右的，可以判定这个凶手是左手拿刀，而且从挥刀的程度上来看，他们两个人距离非常近，也就是说。秃子很有可能认识这个人，所以才会毫无防备。所以，秃子哥才会死不瞑目。你的意思是，这个凶手可能是我们青龙山上的人？不排除这种可能。可能个屁！我告诉你，我们青龙山上没有叛徒，也没有人会做出这种事儿来。要我说，没准就是你们这些外来人干的。我不奇秃子知道你们什么秘密。所以你们就杀人灭口，还有你们带上山来的那个老拳，整天贼眉鼠眼、神出鬼没的，也许就是他下的黑手。好了，孩子，别说了，这件事情不是小事，得把事情查清楚再说。我们一定要给秃子一个交代。青龙山的人，青龙山除了我们，就只有土匪，姚三儿。这种事，姚三未必做得出来。如果不是姚三干的，会不会是他那些手下？上次我下山的时候，险些遭了他们的暗算。我们没有任何证据证明是土匪干的。要什么证据？我现在就去找姚三问个清楚。要真是他干的，你把他脑袋带回来。黑子，别闹了。嗯、要去可以。等把事情查清楚以后再去。我们大家先回去，给兔子下葬。兔子，兔子，别哭，别哭，媳妇儿，别哭。别说啊！别说，别说。
。哭鬼，个屁！啊，自家兄弟死了还不想报仇？你这么发呆也没有用啊！黑子说的对，青龙山上的人是干不出来这种事情的。你说的这事儿，我当然知道。我只是在想，马上就要秋明围猎了，怎么会发生这种事儿？秋迷为猎，意思就是连河山上的寨子，在走兽肥美的时候，一起狩猎。嗯，就是这个意思。顺子哥，黑子，带人去找姚三了。什么？保队，再往前就开枪了。告诉你，我黑子今天不是来闹事儿的，赶紧把姚三叫出来。我有话问他，有什么好问的？三爷早歇着了，有事情，白天为什么不过来？白天，白天我那个兄弟还没死呢。黑子哥，别跟他们废话了。哎，别动，住手主意吧，你真的是什么？干什么？把枪放下，三爷，放下。战士，什么意思？什么意思？你管不了你手下，我来帮你管管。笑话！黑子，你是不是以为你帮我收拾了白手虫，就能随便在我姚三面前指手画脚啊？三爷，我这兄弟没有恶意，只是这山上发生了棘手的大事，所以今天来查实一下。顺子，上次你在小鬼子手里头救了我兄弟，不假。可这人情，我也还给你了呀。哎，这娘们儿现在当上猎王夫人没有啊？啊？三爷说笑了，孔梅，真的只是过路的客商而已。客商？只是不知道你这个客商，做的是哪门子生意啊？有什么要查实的，说吧。是这样的，我们有一个叫秃子的朋友，他走丢了，想来向三爷问一问，是不是您收纳了他？秃子？哪个秃子？顺子，你人走丢了，问我姚三儿要？咱们在青龙山。做邻居也几十年了，
。虽然没有来往，但你总听说过吧？我姚三儿是那种忘恩负义的人吗？告诉你们，上次招惹小鬼子的事儿，我自认倒霉，我不会怪你们。可今天带这么多兄弟，万一走了火，失了手，可别怪我姚三儿不讲情面。行，既然三爷你说。秃子没有留在你这边做客，那我回去再找找。告辞。等等，青龙山上我们两家怎么都好说，但我得提醒你一句：离了这片山头，你我爷们儿都不是小鬼子的对手。不送。哎呀，有你跟我一起下山真好啊！走路都省事儿。是。嗨，嗨，说是他们的先遣队，今天就要到了。知道什么任务吗？总部说，不需要我们知道的那么多。这样吧，这些日子。要加强县城内外的警戒，增加岗哨。嗨。哎。慌什么慌？东阳人，东阳人，哎，在哪儿？在山下。看样子好像是路过青龙山。有多少人？十几个人。奶奶的，你报仇的机会来了！给他拿枪。是。弟兄们，快准备上当！快,快点！三爷，弟兄们，小鬼子又上咱青龙山了。上回咱们差点让他给灭了。此仇不报，我姚三儿以后怎么在青龙山立足？咱们青龙山能不能找回面子？咱们能不能给死去的兄弟们报仇？就看今天了！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！弟兄们，跟爷下山，打他狗日的！要点什么？我们什么都不要，我们找人。掌柜的呢？全掌柜，你是来要债的吧？没用，那家伙外边欠的债多了去了。要要什么？那我们的钱怎么办？您呢？这回是真是亏了。我跟你说，他跟之前那个掌柜一样，都是一夜之间，人没了，还真是邪门了。怎么？你们这儿
，以前还有个掌柜的。那可不，以前那个老实本分，一天啥也不干，就算账经营。说也奇怪了，一夜之间人没了。东家没办法，只能从外边再找个掌柜来。老钱就来了，现在他也没了。那可不，要不这活怎么我来干？走。鬼子人数不多，只要我们开枪把他们引进山里，剩下的三爷他们会做。只要他们敢进山，一个都别想出去，就怕他们不敢进圈套。来不来这应该是敌人的前哨，让士兵们提高警惕，准备上山。